Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute mal ein Video, was es so in der Art auf meinem Kanal noch gar nicht gab. Es geht mal wieder um Uhren und zwar um Uhren verschiedener YouTuber, wie ihr wahrscheinlich schon <lacht> dem Titel entnehmen konntet. Und äh, ja, ich habe da ein bisschen recherchiert, ähm, ein paar coole Artworks gemacht, dass es alles einheitlich ist und äh, habe gedacht, ich präsentiere euch das mal. Mode und Uhren passen ja sowieso zusammen, deswegen passt das auch auf meinen Kanal und ich weiß ja, dass ihr euch sowieso immer für sowas interessiert, wenn es ein bisschen um höherpreisige, luxuriöse Sachen äh, dreht, dann äh, würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten YouTuber und zwar haben wir da Mois, der sich ganz frisch eine Audemars PG Royal Oak 15202 geholt hat und zwar äh, ja, ist das die Ultra Thin, also wenn man jetzt eine normale Royal Oak nimmt und äh, zieht die jetzt aufs eine Handgelenk an, die äh, Ultra Thin auf die andere, man sieht einen ganz kranken Unterschied. Die Royal Oak ist schon so ein relativer Brecher, sage ich jetzt mal, aber die Ultra Thin ist einfach eine mega feine Uhr. Äh, und Marc meinte, das ist schon fast so, so ein Stilbruch. Mois, der so ein rougher Typ ist und so, äh, zieht dann so eine mega feine Uhr an, die normalerweise irgendwelche Leute so mit Anzug etc. tragen. Also es ist schon äh, eine coole Kombi, meiner Meinung nach eine sehr schöne Uhr, ist äh, eine Stahluhr. Und er hat die mit dem blauen Ziffernblatt geholt und mit Münzen bei Marc bezahlt. <lacht> Video könnt ihr gerne abchecken, gebt einfach bei YouTube Mois äh, Uhr Münzen ein oder so, dann solltet ihr das Ganze schon finden. Ja, das war äh, die erste Uhr Mois mit einer Royal Oak 15202. Kommen wir als nächstes zu Knossi. Der gute Herr hat eine Rolex Yachtmaster 2 an seinem Handgelenk. Hat er sogar beim Kartrennen auch angehabt, äh, wo ich auch dabei war unter anderem. Äh, wilde Aktion auf jeden Fall. Äh, die Yachtmaster 2 hat einen Durchmesser von sage und schreibe 44 mm. Das ist ein fetter Brecher auch am Handgelenk. Und äh, da muss man auch die Arme für haben. Bei Knossi äh, sieht es ganz cool aus, vor allem mit seiner, ja, also eine gelb Uhr mit seiner Krone, die er häufig äh, trägt. <lacht> Kann man dann auf jeden Fall machen. Und die Uhr liegt so bei roundabout 32.000 Euro auch, äh, ja. Eine coole Uhr. Für ihn passt sie sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich würde sie mir nie holen, weil sie ist gar nicht mein Geschmack, aber sie passt halt perfekt zu ihm. Deswegen, ja, sehr gute Wahl. Kommen wir dann als drittes jetzt zu Miss Bella. Und wenn man ab und zu mal ihr Instagram abcheckt, dann sieht man auf jeden Fall, dass sie viele verschiedene Uhren trägt. Was heißt jetzt viele? Also sage ich mal zwei, drei, vier... Ich weiß nicht, irgendwie sowas dazwischen. Und äh, ich habe mir jetzt ein Bild rausgesucht, wo sie eine goldene Daily trägt, in äh, Gelbgold, mit schwarzem Ziffernblatt. Aber <lacht> es ist nicht das normale schwarze Ziffernblatt, sondern äh, das Ruby Dial. Wir haben hier auf der 6 und auf der 9 noch äh, so äh, Rubinsteine, im Baguette Schliff sozusagen. Ja, auf den restlichen Indizes bis auf äh, die 3 und die 12 sind dann äh, Brillis eingefasst, Lupenreine. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich kann es hier auf dem Bild nicht so nice erkennen, ob es eine 36 mm ist. Dann würde der Preis so ja, bei 35 bis 40 liegen oder ob das eine äh, 40 mm Daydate ist. Äh, dann würde sie, denke ich, bei ja, 40 bis 50.000 Euro liegen. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall eine geisteskrank teure Uhr. Miss Bella, auf jeden Fall eine Geschäftsfrau und äh, die Uhr passt auch sehr gut zu ihr. Wobei ich sagen müsste, dass vielleicht... Wenn das eine 40 mm ist, eine 36 in meinen Augen für Frauen irgendwie nicer wäre. Ich finde bei Frauen immer so ein bisschen kleinere Uhren, so sag ich mal 34 mm, 36 mm äh, etwas cooler. Aber äh, ja, Uhr passt auf jeden Fall zu ihr. Kommen wir dann <lacht> zu mir. Ihr seht es schon. Und zwar äh, habe ich gedacht, darf ich in so einer, vor allem in der ersten Folge, nicht fehlen. Und ich bin gerade sowieso etwas am struggeln, muss ich tatsächlich sagen. Ich hatte irgendwie in letzter Zeit jede Uhr, die ich hatte, irgendwie nicht länger als vier, fünf Monate, sage ich jetzt mal. Einfach weil ich so ein Mensch bin, ich brauche irgendwie immer was Neues. Das ist eigentlich voll gegen meine Philosophie, weil ich normalerweise der geisteskrankste Gewohnheitsmensch bin. Ähm, ja, ich hatte teilweise auch manchmal zwei Uhren und äh, ich bin kein Typ, der eigentlich zwei Uhren braucht, so. Deswegen, ja... Ich bin am überlegen, tatsächlich diese Uhr hier abzugeben. Erstmal, was ist das für eine Uhr? Es ist eine äh, Richard Mill RM10. Ja, so der erste hier äh, auf YouTube oder generell so. Einer der ersten, sag ich mal. Auf YouTube auf jeden Fall der erste hier. Und äh, ja, im Deutschrap, Enno hatte, glaube ich, eine. Sonst richtig besessen hat, glaube ich, keine eine. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Farid hat sich auf jeden Fall jetzt eine RM11 geholt. RM1103 bei Marc. Und äh, ich habe hier diese RM10. Die liegt bei 80.000 Euro, das ist äh, sehr viel Geld. Aber, Leute, man muss dazu sagen, das Geld ist eigentlich geparkt. So, ich kriege jederzeit das gleiche Geld wieder dafür zurück, wenn ich jetzt zum Juwelier, zum Uhrenhändler gehe und sage, jo, 
nimm, dann äh, ja, kriege ich eigentlich das Gleiche wieder und das ist mir immer sehr wichtig gewesen. Jetzt habe ich äh, mich aber schon seit längerem in eine andere Uhr verliebt und äh, der Stuttgart-Trip, dass ich jetzt bei Nico und äh, Tim nochmal war mit Marc zusammen, das war nicht sonderlich äh, förderlich äh, dafür und auch nicht, dass äh, ja, zwei Leute aus meinem Bekanntenkreis äh, diese Uhr haben. Und zwar geht es um eine Patek Philipp Nautilus. Erstmal geht es um eine ganz normale Nautilus. Marc äh, hatte die dabei in Stuttgart und ich habe mir die angeschaut und habe gedacht, boah, die sieht schon nice aus und die passt auch so nice zu mir, weil es ist halt so eine slimme, feine Uhr, die nicht so fett ist wie jetzt so eine Richard Mill und ich finde doch, dass so eine slimme Uhr nicer zu mir passt. Also ich habe die die ganze Zeit angezogen und habe so gedacht, ja, aber so Plain Jane, No Joke, das ist mir zu alte Herren mäßig. Nicht alte Herren mäßig. Ü35, Ü30 mäßig, sage ich. Ist für mich eine Patek Philippe Nauti. Das ist eine wundervolle Uhr, eine sehr feine Uhr. Aber ja, zwei Bekannte von mir haben äh, diese Uhr iced out tatsächlich äh, voll besetzt. Und äh, ja, ich durfte mir die mal äh, näher anschauen und das äh, ist einfach Next Level. Auch wenn die Patek Philipp Nautilus 15.000 Euro günstiger ist als diese Richard Mill, also so eine Ice Out Nautilus liegt so zwischen 60 und 70, sage ich mal. Also eigentlich für 65 kriegst du eine sehr, sehr geile. Ja, was ich halt sagen will, es muss halt nicht immer so sein, dass teurer gleich nicer ist. So, ich habe jetzt gemerkt, dass mir so eine Patek Philipp Nautilus auch sehr, sehr gut gefällt. Deswegen bin ich im Moment am überlegen, vielleicht die hier abzugeben und ja, die äh, 15 Mille einfach so wieder aufs Konto zu legen und äh, <lacht> Nautilus als Ort zu holen oder ich hole mir dafür noch eine Datejust, sodass man ab und zu mal wechseln kann. Ich weiß nicht, vielleicht behalte ich die ja auch. Ich äh, bin gespannt, was äh, in der Zukunft auf jeden Fall ansteht. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Nautilus preislich äh, gesunken ist. Äh, vorher war es so, dass man so eine Eist out Nautilus so für 70.000 bis 75.000 bekommen hat. Jetzt ist die Nautilus um 10.000, 15.000 Euro gesunken, das Basismodell halt. Und äh, jetzt ist halt die Frage, ist das jetzt ein günstiger Zeitpunkt zu kaufen? Das ist wie bei Aktien so. Wenn Aktien fallen, so kauft man jetzt, damit wenn die wieder hochgehen, dass man einen günstigeren Kurs hat. Oder vielleicht sinken sie noch weiterhin. Das ist äh, die Frage, das kann niemand wissen. Das, da müsste man eigentlich mal zu einem Hellseher gehen. <lacht> naja, okay, das äh, zu meiner Uhr. Kommen wir jetzt zur Uhr von Marc Gebauer mit einer Patek Philipp Nautilus und es ist keine normale Nautilus, sondern äh, die Nautilus mit römischen Ziffern und einer Power Reserve Anzeige auf dem Ziffernblatt. Äh, ihr seht es hier, äh, also ihr seht es da, okay. Ähm, ja und die Sache ist, also ich glaube die Referenznummer ist die 3710, nagelt mich nicht drauf fest, ich bin mir nicht sicher. Ich hätte es mir hier aufschreiben können, aber ich habe es halt einfach vergessen. Die Sache ist, Marc hat selber in dem Video gesagt, wo er die Uhr vorstellt bei Kilian in den 10 Essentials, die Uhr hat er damals für 19.000 oder 20.000 Euro gekauft. Mark, maximaler Uhrenboss, einfach jetzt 62.000 Euro wert. Es gibt auf Chrono in Deutschland gerade nur zwei Uhren davon. Und die liegen bei 60.000 und 62.000 Euro. Und das ist schon sehr, sehr wild mit einer Uhr so krank viel Gewinn zu machen. Er hat einfach über 40.000 Euro Gewinn gemacht. Und da muss man einfach sagen, Marc, maximaler Uhrenboss, wie gesagt. Also <lacht> sehr, sehr starke Aktion. Und an erster Stelle freue ich mich halt auch wirklich einfach nur für Marc. Ja, kommen wir dann jetzt zum letzten YouTuber, bzw. Streamer. Und zwar ist das Montana Black. Wir sehen hier an seinem Handgelenk eine Rolex Submariner in Gelbgold mit einem blauen Ziffernblatt. Und ich muss wirklich sagen, diese Uhr gefällt mir bei ihm sehr, sehr gut. Die gefällt mir fast schon besser als diese neue Daytona mit grünem Ziffernblatt, die er hat. Ich habe jetzt nur eine Uhr von ihm reingepackt. Ich weiß, dass er noch viele andere hat. Aber ähm, ja, deswegen. Äh, diese Uhr liegt bei 27.000 Euro. Ich meine, er hat sie auch viel günstiger gekauft. Deswegen, er hat auch mit dieser Uhr sehr viel Gewinn gemacht. Ich könnte natürlich auch die Uhr jetzt hier behalten oder mehr auf Uhren gehen, die halt so Wertgewinn machen. Aber mir persönlich ist es halt auch einfach wichtig, eine Uhr zu haben, wo ich angucke. Alter, ist die nice so. Und das war bei mir leider nur bei Iced Out der Fall. Ich habe jetzt ähm, eine Iced Out Day Just bestellt. Marc hat tatsächlich gesagt, er, er lässt mir sie, falls ich äh, die Iced Out äh, Nautilus holen würde. Oder ich hole halt äh, die einfach noch zu der äh, hinzu, die Day Just. Ich bin äh, wirklich äh, ja, gespalten, was äh, das angeht. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Auch gerne, was ihr von diesem Format haltet, ob ihr sowas häufiger sehen wollt. Und dann sehen wir uns am Montag wieder auf Justin Light. Haut rein, Leute. Peace.